हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप लोग का एन जोन में एडुटेरिया का करेंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं करेंट अफेयर्स में हम दोनों चीज साथ साथ कर रहे हैं थ्योरी भी डिस्कस कर रहे हैं थ्योरी में क्या क्या हो चुका है नेशनल करेंट अफेयर्स इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स और इकोनॉमिक इवेंट्स वाला तीन चैप्टर कम्प्लीट हो चुका है उसके बाद इसमें हम क्या डिस्कस करने वाला है साथ ही साथ जो 800 क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस सेट भी डिस्कस करें 800 क्वेश्चन में से पहला सेट हो चुका है सेकेंड सेट का 25 क्वेश्चन कर चुके हैं इस वीडियो में हम बाकी 25 क्वेश्चन कर लेंगे 25 क्वेश्चन का एक एक वीडियो आएगा ठीक है एक प्ले है उसमें सारा एक ही प्ले में है उसको आप एक्सेस कर सकते हो और इवन शेयर भी कर सकते हो ठीक है तो अभी हम सेकेंड सेट डिस्कस करें चलिए शुरू करते हैं इसके अलावा हमारे कोर्सेस भी है आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो चलिए ट्वेंटी सिक्स नंबर क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज अनाउंसमेंट अभी अनाउंस किया गया है कि एंड्री जेसी ये बनेंगे सीईओ एंड्री जेसी ये बनेंगे सीईओ किस कंपनी के सीईओ बनेंगे ये है एमेजोन के एमेजोन के मालिक क्या का नाम है जेफ वेजोज ये दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सनालिटी है याद रखिए दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सनालिटी है और एक और चीज याद रखिएगा फेसबुक के से रिलेटेड क्या याद रखना है एक हमारे देश की एक कंपनी है जिसका नाम है क्लीन मैक्स क्लीन मैक्स और फेसबुक दोनों ने साइन किया आपस में कि ग्रीन एनर्जी यानी रिन्यूएबल एनर्जी में फोकस करेंगे इंडिया में ये बात याद रखिएगा हु वोन द वेस्ट एक्टर अवार्ड एट द दादा साहब फालके इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला देखो एक तो अवार्ड मिलता है जो हर साल एक एक पर्सन को मिलता है जैसे सिक्स दो वाला अवार्ड 2019 वाला अवार्ड ये था सिक्सटी सेवेंथ सिक्सटी सेवन दो वाला अवार्ड किनको मिला रजनीकांत जी को जैसे दो वाला आ, मिला था अमिताभ बच्चन जी को ये सब सत्रह वाला विनोद खन्ना जी को लेकिन एक अवार्ड होता है उसमें कई सारे और भी अवार्ड मिलते हैं ये तो मेन होता है इसमें जो सबसे पहले मिला हुआ था वो मिला था देविका रानी को देविका रानी को ठीक है ना दादा साहब फालके को तो हमें पता है फादर ऑफ इंडियन सिनेमा बोला जाता है और एक और अवार्ड दिया गया था दो में उसमें बेस्ट एक्ट्रेस किसको मिला फीमेल वाली दीपिका पादुकोण को याद रखेगा बेस्ट एक्टर किसको मिला ये है अक्षय कुमार बेस्ट एक्टर लेकिन बेस्ट एक्टर आपको क्रिटिक्स बोलेगा तो उसमें है सुशांत सिंह राजपूत ठीक है ना लेकिन और ये बात याद रखिएगा चलिए ये लक्ष्मी जो मूवी आई थी ना उसके लिए अब एक और अवार्ड है चीफ मिनिस्टर ऑफ हुई स्टेज अवार्डेड स्कॉच चीफ मिनिस्टर देखो स्कॉच उसी को मिलता है जो बहुत अच्छा है स्कॉच एक ऑर्गेनाइजेशन है वो उस चीफ मिनिस्टर को अवार्ड देती है जो काफी अच्छा काम किया और ये जो चीफ मिनिस्टर है इन्होंने काफी अच्छा काम किया खास कर किस फिल्म में जो कोविड 19 से रिलेटेड वाला इशू हुआ ना उसमें तो स्कॉच ग्रुप के चेयरमैन है समीर कोचर जी इन्होंने पर्सनली अवार्ड दिया किनको किनको दिया याद रखना है आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई एस जगनमोहन रेड्डी को ठीक है ना आंध्र प्रदेश फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड एक्चुअली होता क्या है मिस इंडिया जो बनेगी ना वही वर्ल्ड वाले में इंडिया के तरफ से कंपीट करने जाएगी ये कौन है मानसा वाराणसी मानसा वाराणसी याद रखिए मानसा वाराणसी ठीक है नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू अनाउंसमेंट रिसेंटली रिलीज बाय इसरो इन हुई चंद्रयान थ्री आपको पता है चंद्रयान वन कब गया था 2008 में चंद्रयान टू कब गया था 2019 में जिसमें ऑर्बाइटर अभी भी काम कर रहा है और हमें काफी पिक्चर खींच के ही भेज रहा है और ऑर्बाइटर के अलावा जो लैंडर था और जो रोवर था लैंडर और रोवर वो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ गया था इसलिए लैंडर और रोवर काम नहीं कर रहा है ठीक है ना लैंडर और रोवर काम नहीं कर रहा है ये बात याद रखिए जो रोबर का क्या नाम था लैंडर का क्या नाम था लैंडर का नाम था विक्रम अब नहीं पूछेगा लेकिन हमें थोड़ा नॉलेज के लिए रहेगा रोबर का नाम था प्रज्ञान प्रज्ञान ठीक है जो हमारा नेक्स्ट मिशन है इसरो ने बताया कि हमारा चंद्रयान थ्री वाला जो मिशन है वो कब किया जाएगा वो 2022 में ठीक है ना इसमें एक्चुअली चंद्रयान थ्री में ऑर्बाइटर नहीं है क्योंकि ऑर्बाइटर तो हमारे पास ऑलरेडी ये वाला है चंद्रयान टू का काम कर रहा है सिर्फ लैंडर है और रोवर है ठीक है ना और लैंडिंग जो होती थी ना सॉफ्ट लैंडिंग होती थी लेकिन पिछली बार थोड़ा सा इशू आ गया था ऑलमोस्ट दो ढाई किलोमीटर ऊपर ये वहां से क्रैश हो गया चलिए 
अब एक और चीज थोड़ा देख लेते हैं क्या और भी देश का कोई मून बे मिशन है जैसे यूनाइट सॉरी यूएस का है एक मिशन आर्टमीज मिशन मून के लिए यूएस का है चाइना का क्या है चाइना का है चैंग चैंग प्रोजेक्ट है उसमें से कई चैंग वन टू थ्री फोर वगैरह है लूना ट्वेंटी फाइव है रसिया का याद रखिए लूना ट्वेंटी फाइव रसिया का कोई दिक्कत नहीं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हुई प्लेयर हैज बिन अवॉर्डेड द एल एन बॉर्डर मेडल फॉर द थर्ड टाइम इन फेब्रुवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन ये एक्सट्री बेस्टमेंट को मिला ये टेस्ट में मिलता है टेस्ट के लिए टेस्ट में अच्छा खेलने में मिलता है ठीक है ना किस खिलाड़ी को तीसरी बार एल एन बॉर्डर ये हिंदी में साथ दिया हो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो ये आसा आंध्र प्रदेश सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ये अमेजॉन चलिए अब चलिए दोनों में करो वर्ल्ड द वर्ल्ड ओल्डेस्ट एनिमल फोसिल्स यानी किस राज्य में विश्व की सबसे प्राचीन पशु का जीवाश मिला है ये मध्य प्रदेश में मिला है याद रखिएगा मध्य प्रदेश में मिला है और ये एक्चुअली फोसिल है ना विम्बेटका के पास ही मिला है विम्बेटका जो रॉक सेल्टर है ना उसी के आसपास मिला है भोपाल से 40 किलोमीटर दूर है ये इतना याद रखिए ये भी काफी है भीम्बेटका के पास मिला है मध्य प्रदेश भोपाल के काफी पास है Which state government has recently announced a set of police museum on डकैत Actually होता क्या है कि डकैत संग्रहालय कि जो भी डकैत वगैरह है जो भी डकैत आपने बहुत सारे डकैत का नाम सुना होगा जैसे फूलन देवी ये सब निर्वय गुज्जर ये सब ये सब जो गुज्जर ये सब है ना तो जो भी इनमें से पकड़ाए हैं तो इनका सामान इनका बंदूक इन सब के लिए म्यूजियम बनाने की बात की गई है ये कहाँ पे बात की गई है बताइए अब देखिए ये सबसे मेजॉरिटी जो डकैत रहे वो कहाँ पे रखे चंबल में रखे हैं चंबल में ठीक है ना तो ऑब्वियसली मध्य प्रदेश ठीक है ना ऑप्शन ही नहीं है दूसरा और इतना क्लियर है मतलब हाँ ये बता थर्टी फोर क्वेश्चन है हु वन द वुमेन्स सिंगल टाइटल एट द एटी सेकेंड नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो देखो बेरासीमा नेशनल टेबल टे, टेनिस चैंपियनशिप हुआ जिसमें महिला एकल का खर, किताब कुछ नहीं दिया मनिका बत्रा ने ये ओलंपिक भी गई थी ठीक है ना याद रखना है क्रिस मोरिस जो बने हैं क्रिस मोरिस एक्चुअली ये किसको हराया था ये बात याद रखिएगा मनिका बत्रा ने हराया रीता रिश्या को ठीक है ना और फोर टू से एक्चुअली होता ना इसमें सेवन गेम होता है सेवन में से जो चार पहले जीत लिया वो विनर हो गया तो अगर चार पहले कोई चार जीत लिया तो तीस तीन गेम जो होगा होगा ही नहीं ठीक है ना क्रिस मोरिस जो सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर बने हैं आईपीएल ट्वेंटी ट्वेंटी में एक्सपेंसिव प्लेयर ये साउथ अफ्रीका के ठीक है ना साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर इंडिया कंडक्टेड किया है नेबल एक्सरसाइज नेबल एक्सरसाइज कहा किस क्या नाम है उसका पैसेक्स कहाँ पे अरेबियन सी में अरेबियन सी यहाँ ठीक है ना फेब्रुवरी 2020 पैसेक्स किसके साथ है एक्चुअली इंडियन नेवी किया है किसके साथ इंडोनेशियन नेवी के साथ इंडोनेशियन नेवी के साथ हमारी कौन सी नेवल शिप उसमें गई थी आईएनएस तलवार ये भी याद करना क्योंकि ये भी पूछ सकता है आईएनएस तलवार ठीक है ना हमने क्या किसके साथ किया है इंडोनेशिया के साथ ठीक है इंडोनेशिया का सुमात्रा जो आईलैंड है वो सबसे नजदीक है हमारे ग्रेट निकोबार के ये भी याद रखिएगा नेक्स्ट है पोंगल फेस्टिवल पोंगल फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज होता है किस स्टेट में इन जनवरी जनवरी 2021 में किस राज्य में पोंगल उत्सव का आयोजन किया गया ये बताना आपको देखो ये एक तमिलनाडु में होता है ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है हार्वेस्ट फेस्टिवल है इसको हम थाई पोंगल भी बोलते हैं थाई पोंगल थाई पोंगल होता क्या है जब हार्वेस्टिंग होता है ना तो राइस को हम लाते हैं राइस को उबाल के और कुछ राइस से रिलेटेड कुछ खीर वीर टाइप का हम बनाते हैं भगवान के सामने याद रखिए और भी कुछ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है कुछ याद रखिएगा जैसे लोहरी लोहरी फेस्टिवल आपको पता है कहाँ पे होती है पंजाब वगैरह एरिया में होती है ये सिख और हिंदू दोनों लोहरी इवन आपको पंजाब मिले और भी नदर्न इंडियन का स्टेट है वहाँ पर होगा मकर संक्रांति मकर संक्रांति ठीक है ना मकर संक्रांति भी हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है ये भी आपको याद रखना होगा 
ठीक है और भी डिफरेंट मतलब और भी जैसे लोहरी नॉर्थ इंडिया में होता है उसके बाद सुखारत सुकारत सुकारत होता है सेंट्रल इंडिया में सब हार्वेस्टिंग फेस्टिवल ही है और आसाम में होता है भोगली भोगली बिहू ये होता है आसाम में ठीक है चलिए और एक और फेस्टिवल होता है मकर विलाकू फेस्टिवल ये साबरीमाला टेंपल के पास होता है साबरीमाला टेंपल के बारे में तो हमें बहुत कुछ पता है केरला में फ्लोटिंग वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म ये कहाँ पे बिल्ड किया जा रहा है ये है सिंगापुर में वर्ल्ड का फ्लोटिंग लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म ये है सिंगापुर में सब फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म ये कहाँ पे सिंगापुर में थर्टीन ब्रिक्स का कॉन्फ्रेंस हुआ है दो में किसके द्वारा चेयर किया गया मतलब अभी हो गया है एक्चुअली होना था उसमें अभी हो गया इंडिया ने चेयर किया ठीक है एक चीज और याद रखिएगा इसमें थर्टीन ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस में जो नया चीज हुआ है देखो इसका एक बैंक है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक में तो अभी तक यही चार देश थे पांच देश थे जो ब्रिक्स है ब्राजील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका अब उसमें तीन देश और एड हो गए याद करना है बांग्लादेश यू और उरुग तीन देश ऐड हो गया इन लोग का और जो बातें हैं इनमें ना वो मेंस के लिए एक चीज और याद रखिए जो इन्होंने एग्रीकल्चर के लिए एक्शन प्लान बनाया वो कब से कब तक बना है 2021 से लेकर 24 तक का बनाया है एक्शन प्लान ये भी प्लीज याद रखना है ठीक है ना उसके अलावा यूएनएससी में रिफॉर्म्स की बात करते ये सब आगे डिस्कस कर सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है जिसको मलेरिया फ्ली डिक्लेयर किया गया है अल सरवाडोर अल सरवाडोर का नाम आपको और किस लिए याद होना चाहिए ये इन्होंने जो बिटकॉइन को लीगल टेंडर करा दे दिया गया था फ्रीडम पाइन एप्पल कैंपेन कहाँ पे चलाया जा रहा है ये ताइवान में एक्चुअली हुआ क्या ताइवान से जो पाइन एप्पल जाता था उस पर चाइना ने रोक लगा दी है ठीक है न बिना मतलब के बाद पे तो और ताइवान अब ना देखो ताइवान और चाइना में भले ही बहुत ज़्यादा टेंशन है तो फिर भी चाइना का और ताइवान दोनों एक दूसरे का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर मतलब ताइवान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर चाइना ही है ठीक है ना एक्चुअली हाँ समझ गए नहीं बात हुईच कंट्री रिसेंटली बिकम इंडिया टॉप ट्रेडिंग पार्टनर ये चाइना बन गया है एक्चुअली ठीक है ना सेवेंटी बिलियन डॉलर है हुईच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट यूनियन टेरिटरी वेर इलेक्ट्रिक व्हीकल विल बी यूज इन ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल व्हीकल यूज होगा ये है दिल्ली ठीक है ना दिल्ली याद रख लीजिए आप जापान ने रिसेंटली स्टार्ट किया हाइड्रोजन प्रोडक्शन फ्रॉम ब्राउन कोल ब्राउन कोल के साथ हाइड्रोजन प्रोडक्शन करेगा किस देश में ये रिसेंटली स्टार्ट किया ऑस्ट्रेलिया ये इम्पोर्टेंट क्यों है क्योंकि क्वाड के मेम्बर है दोनों ठीक है ना क्वाड के मेंबर है दोनों याद रखिएगा नेक्स्ट फोर्टी फोर तक आफ्टर कोविशील्ड और कोवैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन के अलावे किसको गवर्नमेंट ने वैक्सीन यूज करने का दे दिया है स्पूतनिक फाइव ठीक है ठीक है ठीक है हुईच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज चाइना रिसेंटली सस्पेंड इकोनॉमिक डील किसके साथ कैंसिल कर दिया ऑस्ट्रेलिया के साथ ठीक है नेम द कंट्री ईरान हैज केप्ट आउट इट देखो जो फरजाद वी गैस प्रोजेक्ट था ना वो एक्चुअली इंडिया ने पता किया था खुदाई वगैरह इंडिया की कंपनी बाद में इंडिया को इससे वो बाहर कर दिया ठीक है सेहत ओ पी डी पोर्टल है किसका ये है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ठीक है ना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बता चुका हूँ मिनिस्ट्री वाला टॉपिक में देखो सेहत ओपीडी पोर्टल का फुल फॉर्म है सेहत का फुल फॉर्म क्या है सर्विस सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंस ई हेल्थ असिस्टेंस टेली कम्युनिकेशन ई हेल्थ असिस्टेंस टेली कंसल्टेशन इसमें क्या किया जाएगा मतलब कंसल्ट किया जाएगा कौन कौन लोग होंगे जो लोग जो लोग मतलब कि जो पर्सन 75 से ज़्यादा है या या इसके अलावे 75 से ज़्यादा नहीं जो डिफेंस पर्सनल है ना डिफेंस पर्सनल या एक्स डिफेंस पर्सनल ये सब ये डायरेक्ट टेली टेली कंसल्टेशन से 
जो बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं स्पेशलिस्ट उनसे डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं जैसमिन हैरिसन ये रिसेंटली बनी है यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू क्रॉस द एटलांटिक ओशन एटलांटिक ओशन को क्रॉस किया सी इज रिलेटेड टू हुई कंट्री किस कंट्री से बिलोंग करती है ब्रिटेन से बिलोंग करती है ठीक है चलिए आपको बताना है सबसे लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है ठीक है हाउ मच मनी इज टारगेटेड टू बी रेज थ्रू डिस इन्वेस्टमेंट इन यूनियन बजट फॉर ट्वेंटी कितना टारगेट किया गया है कि डिस इन्वेस्टमेंट से इतना हम कमाएंगे ठीक है ना जो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है दीपम डिस इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशन ऐसे करके ठीक है ना दीपम जो है उसका फुल फॉर्म क्या है आप देख लेना तो ये हमने किया है कि एक लाख पचहत्तर हजार करोड़ इतना हमने टारगेट रखा है कि इतना हमें डिस इन्वेस्टमेंट से होगा और इसको हम खर्चा करेंगे और चीज में ठीक है देखो डिस इन्वेस्टमेंट से जितना पैसा खर्चा होता है आता है ना उसमें हम 75 परसेंट सोचते हैं कि हम अपने सोशल सेक्टर में खर्चा करें और 25 परसेंट हम सोचते हैं कि बाकी और फील्ड में खर्चा करें यानी बाकी पी है उसको रिवाइव करें ताकि इसको भी डिस इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत ना पड़े ठीक है इतना ही हो गया नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सेट डिस्कस करेंगे अगर आपके किसी फ्रेंड को जरूरत हो तो उनको बोलिएगा एक कोर्स ले सकते हैं परचेज कर सकते हैं इस नंबर पर मैसेज करें थैंक यू